Merci pour chaque personne ici aujourd'hui. And for the testimony that you've given each one. Et pour le témoignage de chacun d'entre eux. For it's not about how bad their lives were or how hard their circumstances are. C'est pas concernant la difficulté de vie ou les circonstances. It's about how good you are. Mais c'est comment toi tu es bon. I pray for each person that they leave this place. Et je prie pour chacun qui sont dans cette place. Having a desire to draw closer to you than when they came. Quand ils vont quitter, ils vont avoir un plus grand désir que lorsqu'ils sont entrés. And that they realize that your grace. Et qu'ils réalisent que ta grâce est suffisante. No, abundant enough to carry us in every situation. Et abondamment suffisant pour toute situation. Let them realize when they feel at the end of their strength. Et lorsqu'ils pensent qu'ils sont à dernier au bout du rouleau. And call out to you. Et qu'ils vont plus se reposer sur toi. Is when you step in. Et là, c'est là que tu vas rentrer. Let them realize that worry does steal, does truly does steal our strength. Et que tu peux se rencontrer que tu es vraiment leur force. Which is only found in you. La seule force qu'ils peuvent trouver, c'est en toi. I want to talk to you today about unforgiveness. Bon, je vais parler concernant euh, le, 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 le fait de ne pas pardonner. Most of the time, we associate unforgiveness with the major resentments we've been carrying against someone. Donc souvent, quand on a une rancune contre quelqu'un, et on ne veut pas pardonner parce qu'on a quelque chose contre elle. But true forgiveness is also for all those little hurts. Mais aussi, le pardon, c'est pour ceux qui ont été blessés un petit peu. And offenses that make you go out of the way to avoid someone. Ou juste des petites offenses qu'on fait que tu vas faire que tu vas changer de trottoir quand tu vas les voir. It's those memories that cause you to treat someone without the warmth, with warmth, with less warmth and love because they've injured you in some way. Donc, euh, ça va te faire en sorte que tu vas te comporter moins chaleureux, tu vas être moins euh, amical envers cette personne-là à cause d'une petite, peut-être une petite affaire qui est faite. This is the attitude you might have that falls short of the full light and love of God Himself. Là, c'est peut-être que tu as sorti de mes qui que tu arrives à court de l'amour de Dieu dans ce temps-là. Some people don't want to give those things up. Il y a, il y a des gens qui ne veulent pas laisser aller. They say, okay, I love God. Ils disent, oui, j'aime Dieu. My fellowship with him is fine. Ils disent, ma relation avec lui est correcte. Mais il y en a que j'ai de la misère, je ne peux pas côtoyer. What she did to me or he did to me. Ou toutes les choses qu'il a dit ou faites pour, contre moi. Il n'y a rien que je peux faire. According to this, Mais en accord avec ça, if you believe in the Bible, si tu crois à la Bible, and you say things like this, you're lying. Si tu crois à des choses comme ça, tu crois à un mensonge. You're trying to walk in darkness and light at the same time. Tu essaies de marcher dans la noirceur et dans la lumière en même temps. And First John tells us it can't be done. Mais dans Jean, il dit non, tu peux pas faire ça. And First John 1, 5 and 6, he didn't say I stutter and say, well, I know unforgiveness is a sin. Puis oui, je sais que je suis pardonné des péchés, mais. But I know how hard it is sometimes. Mais je sais que des fois c'est dur. No. He bluntly said, if you walk in darkness and say you have partnership with God, you're deceived. Parce qu'il dit, si tu es dans la lumière de Dieu, puis, mais tu dis que tu connais Dieu, tu marches dans la noirceur. Ils disent que tu es déçu, tu marches dans la déception, on a un mensonge. The sad thing about this. Donc la chose qui est triste à propos de ça. Is we can walk in unforgiveness and not know we're in darkness. C'est des fois on marche dans, dans ce stade-là qui, qu'on a une rancune contre quelqu'un puis on ne sait pas qu'on marche dans la noirceur. You think if you read your Bible and say Amen in church? Si vous croyez que vous lisez vos bibles, vous dites Amen à l'église. And in fellowship with God. Et vous avez une relation avec Dieu. That's not what it says in First John. Mais c'est pas ça que ça dit dans un Jean 11. A person who does not forgive is hating his brother. Donc quelqu'un qui pardonne pas. C'est quelqu'un qui haït son frère. You might say, I don't hate them, I just don't like them. Non, very dis, much. non, je haït pas, je, je les aime pas trop. As far as God's concerned, that's one step, one step out of love is hate. Mais il dit quelque, un, un, un pas qui est en dehors de l'amour, c'est la, la haine. There's no gray area in God. Il n'y a pas de zone grise. So decide to make that decision today. Donc de prendre cette décision là aujourd'hui. To forgive every little hurt. De pardonner tous ceux qui vont fait tu sais, des, des petites choses. Forgiveness is a key to blessing. Donc, le, le, le pardon, c'est la clé pour des bénédictions. 
We need to give the Holy Spirit permission to bring to our minds the things that need to be dealt with in our hearts. On doit laisser le Saint Esprit venir chez notre mémoire pour voir toutes les choses que qu'on qu peut, if les choses qu'on n'a pas pardonnées. If we want God's Spirit to flow freely in us. Si on veut l'Esprit de Dieu qui peut se couler librement en nous. If we want to see a powerful release of God's Spirit in our lives, three things are vital. Donc si on veut voir la puissance du Saint Esprit agir dans nos vies, il y a trois choses qui sont vitales. Luke 1, 37 says, Dans la Luc 1, 30, uh, 37, God, nothing is impossible. Donc, car rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible to him. Donc, rien n'est impossible à Dieu. I prayed for 17 years for my life to change when I was married the first bon, quand time. Quand je me suis marié, j'ai prié 17 ans pour changer. I always knew God could make it different. J'ai toujours su que Dieu pouvait faire une différence. And one day he did. Et une journée il l'a fait. My husband is instantly healed, delivered and saved. Et mon mari était libéré, guéri et sauvé. Became a powerful man of God for the next 21 years before he died. Puis euh, 21 ans avant qu'il meure, il est devenu un homme de Dieu puissant. We need a revelation of how much he loves us. Donc on a besoin d'avoir une révélation de combien Dieu nous aime. Jeremiah 31. Jérémie 31. But, ev but everyone shall die for his own iniquity. Every man who eats the sour grapes, his teeth will be set on edge. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Deuteronomy 7:8 says, "Because the Lord loves you, because He would keep the oath which He swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt." Deutéronome 7, 8, qui dit, « Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir de, par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main du Pharaon, roi d'Égypte. » C'est Dieu nous aime dans la vie, pas dans la mort. Donc, il nous aime trop pour qu'on reste dans cet état de mort-là. We, all, we each need a revelation of how we can walk in that love and give it away. A heart that's free, Notre has, est free est libre. has time and resources for other people. Donc, un libéré, on a temps de pouvoir, euh, faire du bien aux Wounds draw our energy. Donc, euh, des, des, euh, Quelque chose qui est blessure, ça prend de l'énergie. They drain your energy. Donc ça, ça suce toute l'énergie quand tu as une blessure. People use so much energy just trying to make it through a day. Donc il y en a qui prennent toute l'énergie possible pour essayer de passer à travers une journée. Some have little time left to give anything to others. Et il y en a qui reste presque plus rien pour donner aux autres. autres. When you can hardly see your way clear to reach tomorrow. So que tu n'es pas capable de, de voir la journée qui va passer. How can you go for God with abandonment and believe for miracles? Donc comment que tu peux t'abandonner à Dieu puis croire un miracle? I believe the whole key. Je crois que la clé. Is locked up in the issue of repentance and forgiveness. Donc est caché dans la repentance et le pardon. God's on your threshing floor today. Donc sorry. He's on your threshing floor. Okay, ouais. Pour aujourd'hui, tu vas avoir cette révélation là. He wants to break that hard outer shell and prepare you to be food for your community. Donc, il va briser ce, 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 ce genre de carapace up et pouvoir être une nourriture pour les gens de la communauté. When wheat is separated from the chaff, then it's ready to use. Donc, lorsqu'on est séparé de ce truc-là, on, on peut être utilisé pour le bien. Luke 3:16 says, John answered to all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I'm not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Luke 3, 16, he said, he leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et du feu. Don't we love that scripture? Est-ce qu'on aime cette écriture? How many how many messages have you heard on receiving the Holy Spirit? How many combien de messages avez-vous entendu à propos du recevoir le Saint Esprit? Well, let's read, let's read the next, next verse. Dans le prochain verset. Le verset qui suit. That would be John, uh, what am I here? Ah, Paul, uh, Luke 3, 17. Yeah. His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. Il, il a son vin à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. 
The Lord's telling us that He's willing to burn up our chaff. Donc eh, oui, c'est quoi le, la paille? Oui, de briser, c'est ça, c est, c est ce blé-là, la, la paille, il est prêt à le couper. Est-ce que vous êtes prêt à le laisser faire? Sure? Est-ce que vous êtes certain de ça? Matthieu 22, 37 to 39, says, Jesus said to him, you love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Donc, Matthieu 22, 37 à 39, qui dit, Jésus, lui, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute euh, ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable à lui, euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. With this command from the Lord, we have no energy left to try to keep a lid on our personal issues. Ben après <laughs> ce, ce commandement-là, on n'a plus de temps, d'énergie pour se concentrer sur nos petits problèmes. Critical words and thoughts. In 2 Corinthians 10, 4 and 5, it says, For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Dans 2 Corinthiens 10, 4, 5, il dit, Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les, rans, les rans, raisonnements et de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, qui nous avons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Every negative thought toute pensée négative is always from the enemy. est toujours de l'ennemi. And every positive thought is is uh, positive life-giving thought is from the Holy Spirit. Et les pensées positives de la vie vient du Dieu le Père. The enemy is always negative and the Holy Spirit is always positive. Donc l'ennemi est toujours négatif tandis que le Saint-Esprit est toujours dans le est positif. Thunder doesn't have to crash for God to speak to us. Oh, sorry, Thunder doesn't have to crash for God to speak to us. OK, oui, c'est ça, on n'a pas besoin de euh, Thunder, OK, les n'a pas besoin de, de tomber pour qu'on puisse après ça, à, à comprendre cette chose-là. Donc, il ne nous parle pas tout le temps avec de gros talents, mais il nous parle avec une voix douce, calme. A little girl once came up to Kenneth Hagin. A lot of you know who that is. So, uh, Kenneth Hagin, vous, vous savez, une personne qui était à le voir. She said, Papa Hagin, I speak to God and he speaks to me. Il dit, Papa Hagin, Dieu me parle, moi je lui parle. She said, how, Kenneth Hagin said, oh, does he, dear? How does he speak to you? Okay, again, he said, oui, oui, comment il te parle? She said, in my think. He said, dans ma pensée. Isaiah 30, 31. Where am I here? Isaiah 30, 31. Oh, it says, take, take, <clears throat> take. This is the way, walk in it. Yes, the devil can whisper in your ear too, but God is much more powerful in speaking to you. Ouais, donc l'ennemi aussi peut euh, murmurer des l'ennemi peut murmurer des choses, mais la puissance de la parole de Dieu est bien plus puissante. You want to know how do I tell the difference? Vous, 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 pouvez, vous allez pouvoir dire la différence. I wondered that at a point in my life when I first became to know the Lord. Donc quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, j'ai comment je peux faire la différence entre les murmures de l'ennemi et Dieu? The accuser accuses. Mais l'accusateur, lui, il va accuser. C'est ce qu'il fait. The comforter comforts. Mais le confort, celui qui donne le confort, le confort profound, but it's simple. il va nous conforter. Donc, c'est profond, mais c'est simple comme ça. In a class of students of a Christian class on upon examination, they discovered that 80% of their thinking was negative and 20% was positive. Et ceux qui étudiaient des chrétiens dans un, dans un cours pour dans une école biblique, on a dit que 80% de leur pensée était négative. Ça, c'est dans un cours chrétien. Donc, lorsque Dieu nous corrige, c'est toujours pour notre bien, comme ça finit toujours d'une manière positive, et c'est pour nous donner de la vie. The enemy, on the other hand, is always negative. Mais l'ennemi, lui, de l'autre côté, c'est toujours négatif pour amener le, le, le chaos et la destruction. Jean disait, il dit, l'ennemi est juste venu pour voler, dérober et tuer. He comes to bring guilt, fear, hopelessness, accusation. Donc, il va amener des, des condamnations, le sentiment de culpabilité. Are Christian conversations and the world so different? Donc, est-ce que la, la, la vie chrétienne dans le monde, est-ce qu'elle est tellement différente? Qu'est-ce que les gens parlent? Talk, talk about their injustices. 
Il, la plupart du temps, ils parlent à propos de l'injustice. We talk about what they talk about what others have done to them or against them. Ou les choses que les, les personnes ont fait contre elles. They ou talk comme, about how they've been hurt. Ou comment ils sont blessés. And they were innocent victims and others were guilty of hurting them and mistreating them. Donc ils sont euh, innocents puis il y a pas personne qui a le droit de, de, de me faire ça. I don't want to go through my life yielding 80% of my thoughts to negative and judgmental things. Mais je veux pas passer ma vie à avoir 80% des pensées négatives puis trouver That's tout le temps des enemy. choses. Ça, c'est l'ennemi. Et de toute façon, on se pose la question pourquoi on ne se jouit pas de plus des choses que Dieu a pour nous. We need to choose to speak life. On a besoin de parler, de choisir, faire le choix de parler la parole de vie. I'm going to read a little story to you. Je vais vous lire une histoire. This is a true story about a man called John, Pinte Pin John Kilpatrick Of the Brownsville Assembly of God in Pensacola, Florida. Donc, c'est une vraie histoire concernant un pasteur qui s'appelle John uh, uh, Kilpatrick, qui, qui vit à Brownsville, l'Assemblée de Dieu, ou à Pensacola. In May of 1996, he described how years ago he had spent much time in prayer over his church's need for music ministry. Donc, en 1996, au mois de mai 1996, ça c'est dans l'État de la Floride, euh, il a décrit comment plusieurs années passées, il a passé beaucoup de temps en prière sur son église qui avait besoin d'un ministère de musique. He prayed, oh God, I want an orchestra. Il dit, ah, oh, j'ai besoin d'un orchestre, Seigneur. Donc, il était dans la place où il y avait les instruments. <rire> il n'y avait pas personne qui pouvait jouer des instruments. Day after day, he complained about the emptiness. Ça aussi, c'était vide. Il y avait juste un piano. Ça que jour au jour, il parlait concernant comment vide que c'était cette place-là, ce, ce stage. He said to God, Where are the people? Donc, il dit, j'ai besoin, de, euh, besoin du, du monde. What's wrong with the body of Christ? Il dit, qu'est-ce qui ne qu 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 va pas avec le corps du Christ? Why don't they serve? Why don't they get in here and play? Pourquoi qu'ils ne viennent pas ici jouer? Pourquoi qu'ils ne viennent pas servir le Seigneur? He was cursing the whole thing. Donc, il va, il, si on le faisait, il, with his words of judgment Donc, avec ses paroles de jugement, il amenait un curse là-dessus. One day, the Lord spoke to him and said, Dans une journée, le Seigneur lui a dit, Why don't you bless them instead, Il dit, pourquoi tu ne bénis pas à place de mon dire? Donc, lui, ça l'a choqué. de. Mais là, il a commencé à, à changer son attitude et il a commencé à bénir la place. I bless the people you're going to send. Donc, je vais bénir les personnes qui vont venir jouer des instruments. Lord, let the favor of God come upon them. Que la faveur de Dieu soit sur eux. I bless their hearts to want to play and worship and serve Que leur cœur soit béni, qu'ils puissent avoir le désir de jouer, de, de, de jouer des instruments pour louer le Seigneur. It wasn't too long before someone came to him and said, you know, I have a trumpet and I used to play a little bit. So, pas longtemps après, il y a quelqu'un qui vient, il joue de la trompette un petit peu, puis il se fait longtemps que je veux l'utiliser, le Seigneur. Je suis pas si bon que ça. But I like to play along with the piano. Mais j'aimerais ça jouer à côté du piano. If that's all right, John. Si c'est bien avec toi. He was taken aback and said, great, come on. Ben là, il dit, certain, viens avec moi. The next thing he knew, one after another, they came. Et après ça, qu'est-ce qu'il... Un après l'autre est venu avec des instruments pour jouer. The whole orchestra area was filled with musicians. Là, après ça, la place où ce qui euh, était réservé pour la musique, c'était rempli de musiciens. But most important, God taught him the value of blessing and speaking words of life. Mais par de ça, la leçon qu'il a appris, c'est que c'était l'importance de bénir puis de parler des paroles de vie. The rest is history with the mighty revival that we know of in his church. Il le restait, mais on sait lui, il y a eu un, un, un réveil. Puis Dieu a agi puissamment dans sa congrégation. There's a law of judgment in Matthew 7, 1 to 2. Dans Matthieu 7, 1, 2. It says, Judge not that you be not judged. For what judgment you judge, you will be, by what judgment you judge, you will be judged. And with that, and the measure you use will be measured back to you. Ne pas juger les autres, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. Est-ce que vous croyez cette écriture? What Jesus is saying here is that if you demand justice for what was done to you, you'll be dealt the same way, dealt with the same way. Donc si vous dites ah il m'a fait ça, il n'avait pas le droit de faire ça, mais si lui doit juger cette personne, il va vouloir que tu juges toi aussi. Si tu te comportes de la même manière que, que lui. I don't want to get what I Donc, je ne veux pas avoir qu ce que je mérite. 
Not from God. Pas de Dieu. Not from Satan. Pas de Satan non plus. Not from light. Et pas, light. Non, non plus pour, pour la vie, non plus de la vie. Justice is good, but mercy is better. Mais la justice est, est bonne, mais la, la miséricorde est encore mieux. Donc, je vais vous donner une histoire que quand on a été euh, déménagé à Regina, six ans passés. Donc, je cherchais pour quelqu'un pour euh, coiffer, puis euh, dans un chambre, puis Dieu m'a dirigé vers cette euh, boutique. I just took the one they, they gave me. Bon, j'ai juste pris celle qu'il m'a donnée. And after that, whenever I had to go, I went to this girl. Donc, à chaque fois que j'avais besoin de faire coiffer, j'allais voir cette femme. You know the conversations you can have with hairdressers. Vous marvelous. savez, pour vous, vous allez chez le coiffeur, vous savez les conversations que vous pouvez avoir avec le, le, la coiffeuse. I shared some of my story. Et j'ai partagé ma, mon histoire. And she shared hers. Et elle a partagé la sienne. It always gets around to the most important person in my life that I love is Jesus Christ. Donc moi c'est toujours centré sur la personne que j'aime le plus dans ma vie qui est Jésus. She opened up and she told me that she had been put in an orphanage as a very small child because she was a mixed race. Donc elle me dit qu'elle a été mise en orphelinat quand elle était jeune âge à cause qu'elle était d'une race mélangée. Nobody wanted to adopt her. Il y a personne qui voulait l'adopter. So she was there eight or nine or ten years. Là elle était là à peu près neuf à dix ans. And there was a pastor in Regina. Um, he's long gone now. Uh, he was a. Il y a un pasteur Regina là maintenant il est décédé. Pastor. And he, his wife and him would go and read stories and do things with the children at that orphanage. Donc lui il allait dans cette orphanage là avec son épouse puis lire des histoires puis s'occuper des enfants. And he had such compassion for this little. Il avait vraiment des compassions pour les enfants. He wanted pour to adopt her. Donc il, cette fille là il avait beaucoup de compassion il voulait l'adopter. Her mother had two teenagers and really didn't want any more little ones around. Sa mère avait déjà deux teenagers, deux deux adolescents et voulait pas en avoir un autre. Finally, she gave in. Mais elle, elle, après ça, elle succombé. And they took her home. Et ils l'ont amené à la maison. The older children and the mom were never really nice to her. Sont les adolescents, ils ont jamais été gentils avec elle. But the daddy loved this little girl. Mais le père, lui, il aimait beaucoup cette fille là. When she was 14 years old, lorsqu'elle avait 14 ans, he developed Alzheimer's to the point where he had to be put in an institution. Donc il venait au point où ce qu'elle voulait qu'elle allait dans une institution. At that point, the mom thought this is time to get rid of her. Donc là ils ont pensé à cause des problèmes, ils ont dit c'est temps de se débarrasser d'elle. So the mom took her to a religious Religious, not Christian, religious orphanage. Donc il l'a emmenée dans une orphelinat religieux qui est pas chrétienne. That's known for um, developing very, very talented hockey players. Donc, il est connu pour développer des, des, des talentueux joueurs de hockey. And they made her their puck bunny. Pardon? Des... A puck bunny, they call it. Ah, oh, okay. Je ne sais pas un puck bunny. Je ne sais pas comment dire. A puck bunny is a young person that has to accommodate when the players want to sleep with, with, sleep with someone. Oh, okay, so when the players, when the players have to sleep with a woman, she is there for the service. At 15, she got pregnant. So at 15, she got pregnant. So at 15, she got pregnant. And the people running that organization did an abortion on her. So the people who organized the Arfolina had to do an abortion on her. As soon as she was well enough, she had to resume that position. Puis après ça, qu'elle était, elle sentait, elle continuait encore à faire ces choses-là. Et après ça, elle tombe encore, en, tombe encore enceinte. This time she ran away. Puis cette fois-là, elle s'est sauvée. She went to hairdressing school. Donc, elle était dans un cours pour la coiffure. She, she raised her little girl. Elle a élevé sa fi, la petite fille. Never, ever married. Elle ne s'est jamais mariée. And was now a hairdresser. Non, là, elle était devenue coiffeuse. Now God put me there for a purpose. Mais Dieu m'a emmené là directement pour une raison. I needed to share that she had to forgive. Donc je savais qu'il y avait beaucoup de, de beaucoup d'amertume à elle. Hockey players. Donc pour concernant tous ces joueurs de hockey. The people running the organization. Et tous ceux qui qui s'organisaient, qui s'occupaient de leur famille, de cette organisation là. Step-mom and family. Et les ses, ses parents adoptifs. She said, I can't forgive them. Elle dit, je peux pas les pardonner. I'll never forget what they did to me. Elle dit, je vais jamais pardonner qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Until those those hockey players at least are punished. C'est au moins les joueurs d'hockey les autres qui ont été punis. I can't forgive till God punishes them. Mais euh, je peux pas attendre ce qu'attend que Dieu. Les... Je pourrais pas pardonner ce qu'attend qu'il soit puni. Then I'll know he's real. Là, je ne saurais pas qu'il est vrai. I said, no, no, Kim. 
Là, j'ai dit non, OK. You need to forgive. Tu as besoin de pardonner. They, to set yourself free and get yourself out of prison, you need to set. C'est pour to toi-même, c'est pas pour eux, c'est pour que toi tu peux sortir de cette prison là. You see, um, justice is good, but mercy is better. La justice est bonne, mais la miséricorde est encore mieux. If we live in grace and mercy, Satan can't follow us there. Donc, si on marche dans la miséricorde et la grâce, Satan ne peut pas nous suivre dans ce chemin-là. Il n'y no a aucun droit, là. You can to be in the of Donc, vous pouvez être dans le cercle du jugement. Where he can't get out of. Donc, il ne peut pas lui sortir de ce, ce cercle-là. Il va essayer d'emmener le plus de gens dans ce cercle-là de jugement. Or you can be free and be in the Ou vous pouvez sortir de là et aller dans le cercle de la miséricorde. He's already been judged. Ceux dans le jugement sont déjà jugés. Il ne peut pas être dans la miséricorde. Mais nous, on peut y aller dans le cercle de la miséricorde. Mais c'est un choix qu'on doit faire. Donc, Matthieu 7, 3, 5. And why do you look at the speck in your brother's eye, but don't consider the plank in your own? How can you say to your brother, let me remove the speck from your eye and look, and look, a plank in your own eye? Hypocrite, first remove the plank from your own eye, then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, mais qui a une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. And Luke 6, 37 and 38 says, Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, you shall not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Given it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over to be put in your bosom. For the same measure that you use, it will be measured back to you. Luke 6, 37, 38. Ne jugez point, ne vous serez point jugé. Ne condamnez point, ne vous serez point condamné, absolvé et vous serez absolu. Donnez, il vous sera donné et on versera dans leur, votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. So you see, we must choose to Donc, forgive. vous devez choisir de pardonner. Everywhere we go, we see whole churches moving into a place of repentance. Partout où on peut aller, où est l'Église, on voit un mouvement où il y a la repentance et le pardon. People are finding out that mercy wins over judgment. Et les gens se rendent compte que la miséricorde est, est supérieure à la jugement. James 3 reminds us of the power of the tongue. Donc aussi la puissance du langage. Mais c'est ça la langue, c'est une petite chose, mais ça peut avoir une grande influence. Bon, un, un puissant euh, euh, cheval avec une bride dans sa bouche peut être dirigé au complet. A ship can be steered with a tiny rudder. Et aussi le même le bateau, il peut être navigué par ce, par qu ce qu'il contrôle. C'est donc, notre langue qui n'est pas euh, euh, disciplinée euh, peut avoir beaucoup de ravages, faire so, beaucoup de ravages. Sometimes people are deeply wounded by words spoken against them. Et il euh, y en a beaucoup qui sont blessés véritablement lorsqu'on on, on parle de, de mauvaises paroles envers eux. Even if they haven't heard them. Et même s'ils n'ont même pas entendu personnellement. I pray, oh God, put a guard over my mouth and my thoughts. Et je prie pour que le Seigneur puisse garder ma langue et mes pensées. I don't want to wound or offend. Et je ne veux pas ruiner ni offender, euh, rendre des offenses. Out of one of the most grievous things to the heart of God is the criticism that is, goes on in the lives of Christians. Donc surtout qu'est-ce qui fait mise à cœur de Dieu, c'est de voir des propres chrétiens, des frères, des sœurs qui, qui se font du mal les uns des autres par qu'est-ce qui sort de leur bouche. We pray for revival. On prie pour un réveil. Nothing stops revival like criticism. Donc, il n'y a rien qui est plus dangereux d'arrêter un réveil que critiquer tout le temps, constamment. You must choose to forgive. Donc, vous devez choisir de pardonner. Matthew 6, 9 to 13 says, In this matter, therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Donc, à Matthieu 6, 9, il dit de, de prier. Euh, ici, de nous indiquer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Comme il dit ici, euh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. See, the choice is ours. Donc, vous voyez, le choix est à nous. Mercy or justice. La ju justice ou la miséricorde. Sometimes the pain is so severe that we feel entitled to hold on to our hurt and our anger. Donc, euh, des fois, la douleur est tellement immense qu'on c'est ça qui qu'on s'agrippe après à, à cette douleur-là et à ceux qui nous ont fait du mal. Mais c'est là que Dieu nous donne la grâce pour nous aider à pouvoir sortir de ce, cette zone-là. Je vais vous lire une autre courte histoire. Ce que je vous lis, c'est des histoires vraies. It happened in Winnipeg, Canada, actually. Donc, c'est arrivé à Winnipeg, au Canada. The man came up to the pastor. Donc, un homme, il venait voir le pasteur. And shaking his head, very troubled, said. Puis là, il y avait l'air troublé, puis il a dit. You don't understand. Il what dit, tu comprends pas, qu'est-ce qui m'est arrivé? My own father severely abused my three-year-old baby girl. Donc, mon père a sévèrement abusé de ma, de mon, de ma petite fille de trois ans. A government agency became involved. Et le gouvernement s'est impliqué. And it destroyed our family. Ça a détruit notre famille. Our little girl now has nightmares all the time. Ça, notre petite fille a des, des cauchemars tout le temps. Furthermore, my dad denies it. En premier, mon père le niait. My whole family is angry with me. Donc, ma, toute ma famille est en colère contre It's moi. It's an absolute tragedy. Donc, c'est une grande tragédie. Now you're telling me that I have to forgive him? Là, tu me dis que je dois le pardonner. The pastor said, Et le pasteur a dit, I'm not telling you you have to forgive him. Non, moi je te dis pas que tu dois le pardonner. I'm telling you the only way out of your prison is to forgive him. Mais la seule façon que tu peux sortir de ta prison, c'est par le pardon. See, we must need, we need to choose to forgive. Donc on doit, c'est notre choix de, 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 de pardonner. Sometimes I wonder why I can pray for a non-Christian on the street or in a grocery store, and and uh, go ahead, or 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 restaurant and feel, and see a healing, and God does a miracle in that man. Des fois, je me demande pourquoi que, que je, je vais prier comme à des inconnus, des personnes qui sont pas chrétiens, que je rencontre tout ça pour une guérison ou pour pour quoi que ce soit. Then I prayed for an old saint who's known the Lord for years and nothing happens. Et là, je vois ces gens-là comme je prie pour des gens que je vois puis il n'y a, a aucun changement. You know, one time I was in Safeway. In the dairy section. Une fois, j'étais dans un magasin dans un, où ils vendent des, des, des produits de, de laitier. And a man was walking with a cast on his arm. Il y avait un homme qui venait avec il y avait un plâtre. And it was fresh. Un, un bras dans le plâtre. I could see it was a new cast, and he was kind of holding it. Donc, je pouvais voir c'était un nouveau plâtre, il le retenait. And I said, looks like that hurts. Il dit, ça a l'air douloureux. Yeah, he said, I just broke it. Il dit, oui, je viens de casser mon bras. And I said to him, "Can I pray for you?" Il dit, que tu veux, je prie pour toi? He said, "Here." Il dit, Ici. I said, "God's here." Il dit, Dieu est ici. I, I guess so. He said. Il dit, okay. I prayed for him, and the pain left. Donc euh, j'ai prié, puis la douleur l'a quitté. I don't know now or then who he was. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait ou ce qu'il est. I got my groceries and left. Mais là, j'ai pris mes euh, groceries, puis mes mes mes, mes emplettes, je suis parti. The Lord said, sometimes there's There are in areas needing forgiveness and repentance that God has repeatedly called out for. Donc il y a des endroits où ce que Dieu souvent essaie de mettre ça en surface, des endroits où ce qu'il y a besoin de pardon. Yet through fear, pride, anger or pain, they are not resolved. Mais à travers la, la, la peur, la crainte, la colère, ça peut pas être résolu. You know, God told me to pray. And what's done is really none of my business. Et euh, Dieu m'a demandé de prier pour. Uh, no, I haven't got that written down. Sometimes okay. when God tells okay. me to pray. Ok, des fois Dieu me demande de prier. And the results are none of my business. Donc, qu'est-ce qui va arriver Les résultats, c'est c'est pas de mes affaires. Years ago, when I started praying for people to get healed, Do I said, God, what if nothing happens? Là, le Seigneur m'a dit, ben prie pour les gens pour la guérison, mais je dis si ça se passe pas, qu'est-ce que je? He says it's none of, none of your business. It's only up to you to pray. Il dit, moi, je te demande juste de prier. Le résultat, ce n'est pas à toi. But that's only one Mais ça, c'est un seul facteur. Don't go on a guilt trip here. De, allez pas dans le, la zone de, 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 où vous sentez euh, la culpabilité. 
Here's where God's grace kicks in. Donc, c'est là que notre Dieu de grâce s'embarque. Vous avez seulement à ouvrir vos cœurs. Donc, Dieu veut nous sortir de cette coquille-là, de cette enveloppe-là, pour nous rendre libres. Mais il nous laisse le choix. Donc, dans Isaïe, la prophétie, il dit qu'il est venu, ceux qui sont captifs, les chaînes sont brisées pour rendre les personnes captives euh, libérées. He's done that for all of us. Donc, il l'a fait pour chacun d'entre nous. Je ne vais pas mettre un fusil à, à spirituel sur votre temple et dire, vous, vous devez euh, pardonner. That doesn't work. Ça ne fonctionne pas comme ça. We've all been told things like, I don't care what they did. On a tous fait des gens, oh, je m'en fous de qu'est-ce qu'ils ont fait. If you're a Christian, you have to forgive. Et si tu es chrétien, il faut que tu pardonnes. No, you don't have to forgive. Non, c'est pas, tu dois absolument pardonner. You can hold on to it if you like. <laughs> si tu veux garder cette rancune-là, si tu veux rester dans le... But understand the consequences. Mais sache qu'il y a des conséquences. You're entitled to justice, but you will reap what you sow. Mais si, qu'est-ce que tu vas semer, tu vas récolter. You will receive the justice you deserve instead of mercy. Mais tu vas recevoir la justice que tu mets à la place de la miséricorde. That's what Jesus meant when he said, "Blessed are the merciful" in Matthew 5:7. Pour ça que Jésus a dit, "Bénis ceux qui sont miséricordieux" dans For Matthieu 5:7. They shall obtain mercy. Donc ils vont eux autres aussi hériter la miséricorde. I believe the word of God has penetrated some hearts here like a sword. Donc, je sais que la parole de Dieu, elle rentre comme un glaive dans la, dans la chair. And the Holy has you on the floor. Et aussi le, 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 le Saint-Esprit. Donc, il veut aussi briser cette coquille-là, cette, cette zone-là de, 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 de jugement. Est-ce qu'il y a des gens que vous devez pardonner? Donc, je vais vous laisser en prière, mais je vais vous donner aussi des papiers. Pendant que je dis une histoire, je voudrais que vous puissiez faire quelque chose pour moi. Donc, je vais distribuer des papiers et des, des crayons. What I want you to do is I want you to write down, and I'm not going to collect them, I'm not going to ask you to read them. Donc, This is just for you, you can rip it up and take it home with you, whatever. Donc, je vous donne les papiers, vous allez écrire, mais je ne veux pas que vous les emmeniez. Moi, je ne veux pas les regarder, on ne va pas les lire non plus. C'est seulement pour toi, si tu veux les emmener, même si tu veux les jeter après, c'est libre à vous. Write down anybody you think that you need to forgive. Écrivez le nom de la personne que vous devez pardonner. Ou des personnes que vous voulez éviter parce que vous ne voulez pas être mauvais avec euh, cette personne-là, vous ne voulez pas être euh, désagréable. I to tell you story. Donc, je vais vous raconter une autre histoire personnelle. Quand mon fils, euh, mon plus vieux, s'est marié, He was marrying into a pastor's family. Donc, il s'est marié dans une famille de pasteurs. And I thought, oh, wonderful. We'll have dit, wonderful Christmases and Easter's together. J'ai dit, wow, c'est merveilleux. C'est tous des chrétiens. On va pouvoir avoir une belle réunion. And I soon found out Et j'ai réalisé très vite that they didn't have the pastor's hearts. Mais il n'y avait pas le cœur de pasteur. They were very um, envious and not wanting to share. Ils sont vraiment envieux. Ils ne voulaient pas partager rien. Their children. Et surtout leurs enfants. And they said some really uh, nasty things personally to myself and my first husband to let us know that they would make sure the kids didn't come home to the farm too often. Donc ils voulaient s'arranger pour pas que les enfants aient à la ferme souvent, puis ils ont dit des choses méchantes. I was shocked. Donc j'étais, wow, j'étais vraiment And choqué de réaliser ça. I didn't realize I had taken offense over it. Ben j'ai pas réalisé, j'ai pas vraiment comme réalisé que j'ai gardé une, euh, ça comme offense. But I was and I was hurt. Mais oui, j'ai été blessé. Mais mon cœur était vraiment comme débordé d'amour pour eux. Je voulais juste les bénir. C'était cinq ans après que mon fils était marié. And I it was just kind of out of my mind. Je pensais que c'était plus dans ma, mes pensées. C'était plus là. Did not say anything to the young people. Non, j'ai rien dit à personne. And the Lord said to me, 
you have to pray for them. Là, le Seigneur dit, ben, tu dois prier pour eux. I said, you got to be kidding. Là, je dis, tu dois rire de moi. God, you bless them. Il dit, Dieu, tu les as bénis. He also had a very, very good business besides pastoring. C'est en plus d'être pasteur, il a une super bonne bless entreprise. Their bless their family, bless their household. Il dit, non, bénis l'entreprise, bénis leur maison. Bless their ministry. Bénis, bénis leur ministère. I don't mind, but don't ask me to bless them. Il dit, ne demande pas à moi de les bénir. God said, no, you Il dit, to non, toi, tu dois les bénir. So I love the Lord. I would do anything He asked me to do. Il dit oui, je dis, Seigneur, je vais faire tout ce que tu m'aimes. So to 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 Quand mon mari était ça, il était parti travailler. Moi, j'ai été seul dans ma chambre au lit et j'ai commencé à prier. And God said, no, no, on your knees. Il dit non, je veux que tu sois à genoux. And so I got on my knees, and Là, je suis venu à genoux. Là, je l'ai fait, mais pas avec le, le, vraiment, je n'avais pas le désir. And the first thing I did, I said, I looked up to heaven. Et la première chose que j'ai fait, j'ai regardé au ciel. J'ai fait parce que c'est ta volonté et je t'aime. Je ne le fais like pas parce que je, je le veux. And you know, it was probably, I did that every morning. Bon, j'ai fait ça tous les matins. And I said the words. Et je disais les paroles. At the beginning, I did not mean them. Dans le premier, je ne voulais pas, je ne le pensais pas. By about the seventh or the eighth day. Donc, après le seventh ou le huitième jour. I was shocked. J'étais, uh, wow, stupéfaite. As I was saying it, I meant it. Le, lorsque je priais, là, maintenant, je voulais, je désirais, j'avais vraiment un cœur de prier pour eux, pour ça. So ce que thinking, je disais. Well, words I don't really mean them. Donc, je veux dire, mais je ne peux pas le dire parce que tu sais que je ne le, le dis pas vraiment, je ne le pense pas. Hein. You know That's okay. Mais c'est correct. As long as you're, as long as in your heart you're saying, Lord, help me to work through this. Du moins que dans votre cœur, vous dites, Seigneur, aide-moi à passer à travers de ces choses-là, de, 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 de m'aider dans ça. Make me willing to be willing. Fais en sorte que je sois vraiment, j'ai le désir sincère de pouvoir prier pour. God will honor pour. That. Dieu va honorer cette chose-là. Tout ce qui est béni, il va l'honorer, pas qu ce qui est maudit. Just before we pray, let's take a moment to wait on God. Donc, on va prendre, attendre pour Dieu avant qu'on commence à prier, terminer. Invite him to come in you, into you afresh. Donc, invitez Dieu à venir en vous rafraîchir. Et vous savez que si vous savez que vous n'avez pas cette force-là en vous, It can only be with the help of the Holy Spirit. mais avec l'aide du Saint-Esprit, ça va être différent. So we're going to just be quiet for a minute, and I'm going to give you a minute or a minute and a half to make your list. Donc, je vous donne, je, Search the Lord. Search on ne dira rien, on va rester le calme s'imposer, puis on va vous laisser réfléchir, puis écrire sur votre note les noms. Donc, je, vous pouvez euh, garder le papier, l'emmener à la maison, même peut-être ajouter des noms. Mais là, je voudrais prier pour vous. We you, On t'adore, Père. 
We come and acknowledge our need. Donc on reconnaît nos besoins. We ask for the presence of the Holy Spirit to come and help us. On a besoin de la présence du Saint-Esprit de venir nous, nous aider. We choose mercy over judgment. Donc on choisit la miséricorde par-dessus le jugement. We want to give gifts of forgiveness to those who have hurt us and those who don't deserve it. Donc on veut donner le don de, la, de pardon à ceux qui nous ont offensés et ceux qui ne méritent pas. We want to defeat the enemy and take away his legal right to harm us. Donc on veut vaincre l'ennemi et enlever ces, ces, ces choses-là de justice qui nous fait mal. Father, I choose to forgive the ones who have hurt me so deeply and sinned against me. Donc père, je choisis de pardonner à ceux qui m'ont fait mal et ceux qui m'ont vraiment fait mal et qui ont péché contre moi. Now look down your list and just name each of those people and say, I choose to forgive. Donc regardez la liste de ceux qui heart. sont là dans votre cœur. Vous connaissez les noms et dites, je leur pardonne. Je pardonne à cette personne. I want to forgive everyone who sinned against me. Donc je veux pardonner contre ceux qui ont péché contre moi. I give them the gifts of unconditional forgiveness with no strings attached. Donc je donne le, le, ce don là de, du pardon inconditionnel et je garde aucune attache. They owe me nothing. Donc, il ne me doit plus rien. I trust God to turn it for good. Donc, je fais confiance à Dieu qui va tourner ces choses-là en ma faveur. Lord, I also forgive myself for my failures and mistakes. I let go of it all. Aussi, pardonne-moi pour toutes les, les erreurs et les choses que j'ai failli. Lord, now I want to confess my sins. Donc, je veux confesser mes péchés. I have judged these who I've mentioned. Donc, j'ai jugé ceux qui m'ont fait ces choses-là dans l'amertume et dans la colère. Et je veux être libre. Donc, je demande pardon d'avoir déshonoré ces personnes-là, Père, sur cette liste. Je suis désolé de faire partie du problème au lieu de la solution. It was my own pride that was demanding justice. Donc c'est trop ma, ma, mon orgueil qui, me, qui, qui voulait demander la justice. Lord, I want to be free. Seigneur, je veux être libre. I want to break the hold of the enemy in my life. Non, je veux briser là ce contrôle-là de l'ennemi dans ma vie. I put the cross of Jesus Christ between my heart and everything I was due to reap from the law of sowing and reaping. Donc je mets la croix de Jésus euh, qui est là à mon cœur puis toutes les choses qui, qui m'empêchent de pouvoir euh, semer et récolter. I give you permission, Holy Spirit, to bring up whatever issues you want to bring so I can forgive specifically. Bon Saint-Esprit, je te donne l'autorisation de venir et mettre en surface toutes les choses qui doivent être éliminé de, de moi ou des choses qui me rendent captif. I do mercy over Mais je, veux, je choisis la miséricorde par-dessus la justice. I tear up all these IOUs. Donc, euh, toutes ces choses-là, je les brise and throw them at the foot of the cross. et je les emmène à la, au pied de la croix. I say that your grace is sufficient for me. Donc, ta grâce est suffisante pour moi. Et tout ce qui est délié, la terre est délié aussi au ciel. Donc, je, 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 le, je le délie dans tes mains capables. I now give you, Lord, to move in my life. Donc, euh, now, Seigneur, je te donne la permission que je puisse pouvoir euh, agir puissamment dans ma vie. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. I just want to leave you with one thought. Donc, je vais vous laisser qu'une pensée. When you know you're, you've been wronged and you're right. So, tu, tu sais que tu fait bien ou mal. And you know God knows you're right. Et Dieu connaît aussi vos droits. You still have to forgive. Mais vous avez quand même besoin de pardonner. If you really want freedom. Et si vous voulez être vraiment libre. And if you really love him and want to please him. Et si vous voulez vraiment lui faire plaisir et l'honorer. Bless you. Soyez bénis.